Sí, pensé en el mito. Yo, eh, una vez tiene acá un libro que se llama Camino al Mojitama, que es un libro que se publicó ya hace varios años. Es un libro que recrea o que humaniza más bien. Bueno, los dioses, los dioses griegos tienen una particularidad en relación con, con el concepto que nosotros tenemos de Dios. ¿no? El concepto de Dios dentro de la tradición judeocristiana es un Dios. Eh, omnipotente, es un Dios revestido de una pureza ¿no? y de una luminosidad que, que nos gusta, ¿no? que nos complace y que nos gusta, pero los dioses griegos son más humanos, los dioses griegos sienten celos, sienten rabia, hay un pasaje por ejemplo de, de Atenea que sentía, que sentía muchos celos por Aracne, Aracne era una mujer de energía, tejía muy bien, era una excelente tejedora y Atenea, creo que es Atenea, siente celos de ella y la convierte en una araña ¿no? y de ahí viene el nombre de Aracne, viene el nombre de Arácnido ¿no? y otros nombres que se desprenden de ese nombre de Aracne, entonces los dioses griegos contrario a, a, a los otros conceptos que nosotros podemos tener de Dios, son dioses que desean, ¿no? son dioses infieles, por ejemplo recordemos que que Venus Afrodita, que era la esposa de, de, de Apolo, ¿no? De Festo. Perdón, sí, de Festo, eh, le, lo cuerneaba justamente con, con Ares, Apolo. Con Ares. Con Ares. Bueno, ya hay cosas de la mitología que se me han ido olvidando. Entonces, eh, sí pienso, vuelvo y repito, en, en este personaje que es tan significativo, el personaje de Ariadna ayudando a Teseo a salir del laberinto a través del, del ovillo, del hilo rojo. Y, pero esa Ariadna tiene la mala suerte de que Teseo la abandona. Ella se enamora de Teseo, pero Teseo la abandona después de que, después de que lo salva, la abandona. Y eh, en este caso concreto sucede todo lo contrario. Es Ariadna la que abandona el personaje es un personaje que no tiene nombre, es un personaje que está dialogando con una amante, están en una habitación, se supone eso, están en un cuarto, están dialogando, ella nunca le dice su nombre, él nunca le dice su nombre, simplemente están hablando y a partir de esa conversación, en una situación íntima, él empieza a narrar, empieza a contarle muchas cosas, pero es una novela que tiene también muchos episodios eh, en donde el personaje que narra, que cuenta, eh, va a distintos momentos de su vida, ¿no? a momentos de su vida, a momentos de sus experiencias, y es como si la memoria se constituyera, como si la memoria se constituyera en ese hilo, ¿no? el hilo de Ariana es la memoria, ¿no? la memoria que conduce al personaje por una infinidad de, de pasajes y de situaciones. Entonces, eh, es, es tras los hilos, es un hombre que, que no puede liberarse de ella, ¿no? que no puede, a pesar de que ha estado con otras mujeres, no puede liberarse de ese recuerdo y va tras los hilos de ella, como dice el título de la novela, tras los hilos de Ariadna. Sobre, sobre, ese, sobre el libro que, que nos une a personas, yo encontré algo que me pareció trascendente. Que ese hilo se conoce como un lazo cárnico. Un lazo cárnico me pareció curioso. Curioso porque desde muchos aspectos se toca ese hilo, desde la poesía, la música, el arte, siempre está como presente y casi nunca como que, como que prestamos atención. ¿Qué es eso? Que hay una definición que dice: se trata de un vínculo que generamos en vidas pasadas y que no, y que no nos deja crecer espiritualmente. Un ejemplo es cuando te sientes atacado a una pareja. Conoce que un tipo de lazo cárnico tiene, tiene a veces que cortarlo y avanzar. Eso es lo mismo que le pasó al personaje. Y hay una parte donde dice que él visitaba un lugar, voy a decirlo a grosso modo para, que, para, que, para no crear aquí spoiler. ¿no? A grosso modo lo digo, él visitaba lugares y esos lugares se le parecían a otros lugares. Veía personas, veía mujeres y se le parecían a otras mujeres. Referente a eso, 
¿Cómo nace en cierta forma este libro? ¿Son experiencias personales? ¿Son historias que, que usted recopiló? ¿De dónde nace la primera frase para escribir este libro? Bueno, eh, yo siempre he pensado eh, a partir de mi primer libro de poesía que se llama La Dulce Aniquilona, que es un libro que ha sido traducido a, a infinidad de idiomas, polaco, chino, mandarín, francés, alemán, inglés. Entonces, eh, digamos que, que yo tengo una... como una admiración hacia lo femenino. ¿no? Eh, siempre he como ahondado en la psique femenina. ¿no? En la, en la, por, a lo mejor será por eso que me llama tanto la atención esa película de Mel Gibson que se llama Lo que ellas piensan. ¿no? Siempre me ha llamado la atención eso. Entonces, eh, En algún momento, en, mi, mi, en una entrevista que me hicieron hace poco, me pregunta el entrevistador que si la novela es una novela feminista. ¿sí? Entonces yo le respondo a él que el feminismo, o mejor, que feministas han existido incluso antes del feminismo. Y eso está probado a lo largo de la historia, a partir de mujeres que rompieron con esquemas, de mujeres que rompieron con paradigmas, de mujeres que rompieron con, con moldes, 